మంచి లైఫ్ కి స్వాగతం మీ ఆరోగ్య నేస్తం ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అందుకోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి కార్బోనేటెడ్ బెవరేజెస్ ఓ చాలా పెద్ద టాపిక్ అంటే మనకి ఈజీగా పిల్లలు ఆటలాడి వచ్చిన తర్వాత ఒక నేను ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ ద బ్రాండ్స్ బికాస్ వాళ్ళకి వాళ్ళు నొచ్చుకునేలాగా కాదు ఇక్కడ మనకి ఏ సోడా అయినా సరే విత్ యాడెడ్ షుగర్ ఇది ఎంత చేటు చేస్తుంది మయూర్ గారు అంటే ఐ మీరు అన్నట్టుగా ఈవెన్ ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ దెమ్ దాంట్లో ఇంకా జీరో క్యాలరీస్ అని చెప్పేసి నో యాడెడ్ షుగర్స్ అని చెప్పేసి ఇలా వస్తూ ఉన్నాయి బట్ సేమ్ దాన్ యాక్చువల్ యాక్చువల్ కార్బోనేటెడ్ బెవరేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి అంటే నో క్యాలరీస్ది తీసుకొస్తారు చూడండి అది చాలా హానికరం ఇంకా చాలా అంటే చాలా ఇక్కడ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ప్రిపే షుగర్ యాడ్ చేసింది మెన్షన్ చేసే వాళ్ళ లేబుల్ పైన మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే షుగర్కి బదులు దే యూస్ ఆల్టర్నేట్స్ ఆఫ్ షుగర్ ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్ ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నెస్ అవన్నీ పెట్టేసి ఆస్పటెన్ ఎస్ స్పెషలీ ఆస్పటెన్ నేను చెప్దాం అనుకున్నాను మరి మీరే దానంత చెడు చేసే అంత బాడీలో ఇంక ఇంకొక వేరే ఏది ఉండదండి సో అదేంటంటే ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ షుగర్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ షుగర్ లాగా సో ఏం జరుగుతుంది ఆ టైంలో సో ఇది ఎలా అంటే నేను ఇందాక మనం అనుకున్నాను నేను చెప్పాను షుగర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందామని చెప్పేసి సో షుగర్స్ టూ టైప్స్ నేను చెప్పాను కదా కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ సో షుగర్ అనేది గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక చిన్న స్మాల్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ మనం వాడుక భాషలో దాన్ని షుగర్స్ అని అంటుంటాం సో ఇది సింపుల్ అని అంటే ఒక లైన్ చైన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ కలిస్తే అదొక సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ ైడ్రేట్ వచ్చేసి పెద్ద ఒక వలయం అంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అప్పుడు జనరల్ గా మనం మన సెవెంత్ అండ్ ఎయిత్ కెమిస్ట్రీ దగ్గరికి వెళ్తే కార్బన్ వ్యాలెన్సీ ఫోర్ అండి సో కార్బన్ ఒక కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో గ్లూక్లో గ్లూకోజ్ లో ఉండేది కార్బన్ సో సింపుల్ షుగర్ కి ఒక సింపుల్ లీనియర్ స్ట్రక్చర్ అయిపోతుంది వేరస్ కార్బన్ వ్యాలెన్సీ ఫోర్ కాబట్టి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఒక కార్బన్ ఐటమ్ కి ఫోర్ వస్తాయి సో అలా చూసుకుంటే ఒక చాలా పెద్ద వెబ్ లాగా అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ కా ఈ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్ ని బాడీలో మన ఇన్సులిన్ హార్మోన్ మనం ఫుడ్ తిన్న తర్వాత ఇన్సులిన్ హార్మోన్ వచ్చేసి బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఒక షుగర్ ని తీసుకెళ్లి డిఫరెంట్ సెల్స్ కి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో వెన్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్ ఉన్నప్పుడు ఈ బ్రేకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్లోగా స్లోగా అవుతుంది స్లో రిలీజ్ అవుతుంది రిలీజ్ ఆఫ్ షుగర్స్ అనేది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అవుతూ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఇన్సులిన్ హార్మోన్ కి ఈజీ వస్తుంది తీసుకుంటుంది డెలివర్ చేసి వస్తుంది అయితే సింపుల్ కార్బోన్స్ లో డెలివరీ చేసి వచ్చే లోపు చాలా ఎక్కువ షుగర్స్ అయిపోతాయి అవును అది ఏది తీసుకెళ్లాలో దానికి అర్థం కాక దానికి దొరికింది తీసుకెళ్తే అది ఇస్తుంది వచ్చేస్తుంది పాపం ఓకే ఇక అట్లా ఎక్కువ రిలీజ్ ఆఫ్ షుగర్స్ అయిపోయేసరికి బాడీలో ఈ షుగర్స్ అన్ని ఏమైపోతాయి అంటే బాడీలో ఫ్యాట్ లాగా డెపాజిట్ అయిపోయి బాడీ ఫ్యాట్ పెరగడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక చిన్న లేయర్తో స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఆ లేయర్ కాస్త మళ్ళీ రిపీటెడ్గా రిపీటెడ్గా ఇలాంటి మ్యాన్ మేడ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల కార్బోనేటెడ్ బెవరేజెస్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే ఈ సింపుల్ షుగర్స్ ఉన్న ఆస్పెక్ట్ టైం లాంటి ఇవన్నీ సింపుల్ షుగర్స్ కి కన్వర్ట్ అయిపోయి తొందరగా రిలీజ్ అయిపోయి బాడీలో ఫ్యాట్ పెరగడం స్టార్ట్ అయింది సో ఫ్యాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద రీసెంట్ లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ అండి కరెక్ట్ సో ఒబేసిటీ వచ్చేసింది అని అంటే ఫస్ట్ అటాక్ అయ్యేది డయాబెటీస్ సో డయాబెటీస్ తో పాటు హైపర్ టెన్షన్ హైపర్ టెన్షన్ వచ్చిన తర్వాత మైక్రో న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ డెఫినెట్ గా వస్తుంది బికాస్ మనం రైస్ నే ఇంత ప్రాసెస్ చేసిన వాళ్ళము ఇంకా వేరే వాటిని ప్రాసెస్ చేయమా ఆ ప్రాసెస్ లో మైక్రో న్యూట్రిషన్ తగ్గిపోతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆస్టియోపోరోసిస్ క్యాల్షియం పైన చాలా ఇంపాక్ట్ అండ్ మనం చాలా ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయింది అంటే ఒకప్పుడు ఎండలో నడుచుకుంటే అయినా వెళ్ళే వాళ్ళము ఇప్పుడు కార్లు అయింది బయటకు రాము మన బాల్కన్ లో వచ్చే ఎండని కూడా మనం టచ్ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ విటమిన్ డి ప్రాపర్ గా ఉంటేనే క్యాల్షియం అబ్జార్బ్షన్ కూడా ప్రాపర్ గా ఉంటుంది సో క్యాల్షియం అబ్జార్బ్షన్ అక్కడ లేదు సో బోన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ సో ఇది ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంటర్ లింక్ అండి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎలా అయితే లింక్ అయి ఉంటాయో రిలీజ్ అవ్వడానికి హెల్త్ కి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే హెల్త్ ని ఎంత బెనిఫిట్ చేస్తాయో సింపుల్ షుగర్స్ వల్ల ఈ హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్ని ఇంటర్ లింక్ అయిపోయి మన బాడీని అలా అన్హెల్తీగా చేసే కొన్ని కొన్ని వీడ
ఓకే ఇందులో ఎంత కెమికల్స్ కలిపితే అది అక్కడ టాయిలెట్ క్లీన్ చేస్తుంది అమ్మ బాబోయి సో ఆ కెమికల్స్ అని మనం మన పొట్టలోకి పంపిస్తున్నాం రైట్ యు కెన్ జస్ట్ అంటే ఇమాజిన్ అంటే ఇమాజిన్ చేసుకోవడానికి కూడా మనము ఒక లాంటి గూస్ బంప్స్ వచ్చేస్తున్నాయి రైట్ ఆ స్టమక్ లో ఉన్న గుడ్ బ్యాక్టీరియా అంతా ఫ్లష్ అవుట్ అయిపోతుంది ఓకే అండ్ చాలా డిస్బ్యాలెన్స్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది స్టమక్ లో ఈ డిస్బ్యాలెన్స్ అయిన ప్రాసెస్ లో న్యూట్రిషన్ మనం ఒకసారి కొంచెం మంచి ఫుడ్ తిన్నా కూడా అది ప్రాపర్ గా అబ్జార్బ్షన్ అవ్వదు సో అబ్జార్బ్షన్ అవ్వనప్పుడు మనకు కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ బాడీకి ఎలా అందుతుంటుంది అందదు సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్ మనం ప్రాపర్ గా తినడం దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా తింటున్నాం ఏంటి అనే నుంచి దాని అవన్నీ కన్సిడర్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అందుకోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి